നമസ്കാരം നമ്മൾ ഐസോസസ് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഐസോസസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ആ ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ സച്ച് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് എൻ ഐസോസസ് ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഐസോസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അത് നമ്മൾ ഐസോസസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ആംഗിൾ ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ സച്ച് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഐ നോൺ ആസ് എൻ ഐസോസസ് ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ നമ്മൾ ബൈസെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആ ഇൻ എനി ഐസോസസ് ട്രയാങ്കിൾ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ പോയൻ ജോയിൻ ഇൻ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് to the opposite side bisects the angle at this point and the side opposite adayidu or isosceles triangle de rendu equal side gale cheruna bhagathu undakuna angle inde bisector opposite side ne bisect cheyum idokke equal triangle mai bandapetta properties aanu adumai bandapetta pradhana petta problems nammal cheyidu നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിനോട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അതാണ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ത്രീ സൈഡ്സ് ആ ഈക്വലാണ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വലാണെങ്കിൽ ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അത് എത്ര ആംഗിൾ ഈക്വലാണ് ടു ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എത്ര ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്ന് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് തുല്യ വേണമാക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും ക്ലിയർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ സച്ച് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് എൻ ഈക്വൽ ആറ്ററൽ triangle also three angles are equal then we can do draw a triangle of side ab 5 cm eduka bc 5 cm eduka ac 5 cm eduka varikya varikya really compass ubhi vechu varikya indittu ayinde ella angle measure kiya appo ore angle namukku varichayenu endu etra kittanadu etra kittanam ah adana 60 degree each kittanam 60 degree each ക്ലിയർ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഐസോസ് ഈക്വല ട്രാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഈക്വല ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ആ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ഉള്ള നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് അളന്ന് നോക്കി എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ ഈക്വല ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവില് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവില് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് ഇക്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് എത്ര ഉള്ളൂ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ സച്ച് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അടുത്ത കണക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ മുപ്പതിലെ ആറാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് പേജ് നമ്പർ മുപ്പതിലെ എത്രാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് സിക്സ്ത് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ മുപ്പതിൽ നിന്ന് ആറാമത്തെ പ്രോബ്ലം എഴുതണം ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം ഡ്രോ എ ട്രാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അളവ് ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ട്രയാങ്കിളൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം തോന്നിയ പോലെ വരയ്ക്കരുത് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക സൈഡൊക്കെ വെച്ച് കൺസ്ട്രക്
ക്ലിയർ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അളവ് വേണം അതെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സൈഡ് ഈ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കാനാണ് പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് എടുക്കണം കോമ്പസ് എടുത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഏല് നമുക്കൊരു ലൈൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കോമ്പസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഏല് നമ്മൾ കോമ്പസ് കുത്തി പകുതിയിലധികം എടുത്തു എന്താ ആർക്ക് വരച്ചു അതെ ഏല് കുത്തി ആർക്ക് വരച്ചു അതുപോലെ ബിയിൽ കുത്തി ആർക്ക് വരച്ചു അതുപോലെ അടിയിലോട്ടും വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ ആ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എ ബിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ റഫ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നു മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഏത് സൈഡിൻ്റെ ആണ് എ സൈഡിൻ്റെ ആണ് വേണ്ടത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിൻ്റെ വരയ്ക്കണം ബി സി സൈഡിൻ്റെ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ പുസ്തകം ഒന്ന് ചെരിച്ച് പിടിക്കുക ബിയിൽ കോമ്പസ് കുത്തുന്നു പകുതിയിലധികം എടുക്കുക ഇതാ ഇവിടെ കുത്തി ഇവിടെ കുത്തി അതുപോലെ സീല് കുത്തി ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് അത് യോജിപ്പിച്ചു എന്താ യോജിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ബി സിയുടെ പെർപ്പെൻറ്റ് ബൈ സെക്ട് കിട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏതാ വരയ്ക്കേണ്ടത് എ സിയുടെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ എ സിയുടെ വരയ്ക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഏല് നമ്മൾ കോമ്പസ് വയ്ക്കണു ആ പകുതിയിലധികം എടുക്കണോ അതുപോലെ ഇവിടെ വരയ്ക്കണോ സീല് വയ്ക്കണോ ആർക്ക് വരയ്ക്കണോ പെർപ്പെൻറ്റ് ബൈ സെക്ട് വരയ്ക്കണ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം ഒന്ന് ചെരിച്ച് പിടിക്കുന്നു മാത്രം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും കൂടി വരയ്ക്കണു മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും പെർപ്പെൻറ്റ് ബൈ സെക്ട് വരയ്ക്കണോ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡു ഓൾ ദീസ് ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റർസെക്ട് അറ്റ് എ സെയിം പോയിന്റ് എല്ലാ ബൈസെക്ടേഴ്സും ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളോട് പരിശോധിക്കാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച് നോക്കണ്ട ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്കെയിലെടുത്ത് കറക്റ്റ് കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു പോയിൻ്റ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഡിഫറെൻ്റ് ആൾ മെഷേഴ്സ് ഉള്ള മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ വരച്ചോളൂ ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ വരച്ചോളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അളവ് എഴുതണം ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതണം എഴുതിയിട്ട് മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെയും പെർപ്പെൻ്റ് ബൈസെറ്റീസ് വരച്ചിട്ട് ഒറ്റ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നിർണ്ണയിക്കുക അയച്ചു തരണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മുപ്പതാമത്തെ പേജിലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ മുപ്പതാമത്തെ പേജിലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പതാമത്തെ പേജിലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറയണത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ട്രിയാങ്കിൾസ് നേരത്തെ സൈഡിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടാണ് വരച്ചത് സൈഡിൻ്റെ ഇവിടെ പറയണത് ആംഗിൾസുകളുടെ ബൈസെക്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് വരയ്ക്കാനാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദ്യം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതണം ഇതാ പി ക്യു ആർ ഇതന്നെ എടുത്തോളം പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവുള്ള അത് വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ആംഗിളിൻ്റെയും ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പിയുടെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പസ് അവിടെ കുത്തി പി യിലുത്തി നമ്മൾ വരച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട ആ ഇത്ര ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ട് ഈ ആർക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കണം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ലൈൻ്റെ പെർപ്പെൻ്റ് ബൈസെക്ടർ വരണം ഈ ലൈൻ്റെ പെർപ്പെൻ്റ് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തി പകുതിയിലധികം എടുത്തു ഇതാ ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെ കുത്തി യോജിപ്പിക്കണു യോജിപ്പിക്കണു ഇത് പഠിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർക്ക് പെർപ്പെൻ്റ് ബൈസെക്ടറും ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറും വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്
അപ്പം ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വരച്ചു ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അതോ യോജിപ്പിക്കണോ യോജിപ്പിച്ചു അപ്പം ക്യൂവിൻ്റെ പൈസ ഇട്ട് കിട്ടി ഇനി ഓരോരുത്തരും വരയ്ക്കാണ്ട് ഏതാണ് ആറിൻ്റെ ആറിൻ്റെ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതുപോലെ പുസ്തകം തിരിച്ചു പിടിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പുസ്തകം തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ പുസ്തകം തിരിച്ചു പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം തിരിച്ചു പിടിക്കാം ഇതാ ആറിൻ്റെ വരച്ചു യോജിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻ്റെ പറമ്പിൻ്റെ പൈസ ഇട്ട് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചോദ്യം പറയണത് ഈ മൂന്ന് ബൈസെക്ടും ഡു ഓൾ ദീസ് ബൈസെക്ടേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഈ മൂന്ന് ബൈസെക്ടും ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വരയ്ക്കേണ്ട രീതി കാണിച്ചു തന്നത് നേരത്തെ പോലെ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കുക ഇത് ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഏത് പോയിന്റ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക സിംഗിൾ പോയിന്റ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അത് എന്നിട്ട് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അയക്കണം ഓക്കെ ചോദ്യം മനസ്സിലാണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പെർപ്പൻ്റ് ബൈസെക്ടറാണ് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് സൈഡിൻ്റെ ഇത് ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് കൂടെ അയക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ട്രയാങ്കിൾസ് അതിനെന്താ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വാലിറ്റിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് റൂള് പഠിപ്പിച്ച ദോർമ്മ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു റൂൾ വൺ എന്താണ് ഇഫ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് അൻഡർ ട്രയാങ്കിൾ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഫോം ഡറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദോസ് ടു ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല രണ്ടാമത്തെ റോള് മൂന്നാമത്തെ റോള് എന്താ പറയണത് ഒരു ലൈൻ ആ ലൈനിച്ച അത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു ആ ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻസിലെ രണ്ട് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ലൈൻ നടുവിൽ വരും എൻഡ് പോയിൻസിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾ ആ നടുവിലത്തെ ലൈനും അത് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിന് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈനും അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻസിലുള്ള ആംഗിളുകൾക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ കേൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ബിക്കം ഈക്വൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളുടെ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് ആംഗിൾസുകൾ ഈക്വല മൂന്ന് ആംഗിൾ ഈക്വല അപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾ തന്നെ ഈക്വൽ ആയാൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ട്ര ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിള് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് നിങ്ങൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എ ബി എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എത്ര വരണം അമ്പത് ആംഗിൾ ബി എത്ര വരണം എഴുപത് ആ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾ എ അമ്പതും ആംഗിൾ ബി എഴുപതും ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആംഗിൾ സി എത്ര വരണം വരണം അറുപത് വരണം അല്ലെ ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഞാൻ വരയ്ക്കൂ ഓക്കെ എ ബി അഞ്ചും ആംഗിൾ എ അമ്പത് ആംഗിൾ ബി എഴുപത് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഈ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ പി ക്യു ആർ അതിൽ പി ക്യു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ക്യു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ പി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ക്യു എഴുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ക്യു എഴുപത് ഡിഗ്രി
ആംഗിൾ പി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ക്യു എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എത്ര ആണ് അത് ഇത് ആറാണ് അതിന് മുകളിലത്തെ നേരത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി അഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ പി ക്യു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ട്രയാങ്കിളായിരിക്കും വലുത് വരിക പറയാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ വരച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസുകൾ എന്താണ് സെയിം ആണോ ആംഗിൾസുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരച്ച രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇത് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ പറയാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തന്നെ വരയ്ക്കുക വരച്ചിട്ടത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഒന്ന് തോന്നണം അതുപോലെ തന്നെ അത് ചേർന്നിരിക്കും വേണം അങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതെനിക്ക് വരച്ചയക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ആ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് മാത്രം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ട്രയാങ്കിൾ എന്താവില്ല ഈക്വൽ ആവില്ല ഇഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദ ട്രയാങ്കിൾ കനോട്ട് ബി ബിക്കം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസുകൾ ഒരിക്കലും ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ പഠിച്ച മൂന്ന് റൂളുകൾസിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് നമ്മുടെ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇപ്പം ഈ ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ മറ്റേ സൈഡൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാങ്കിൾസുകൾ ഈക്വൽ ആവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ആംഗിൾ തന്നെ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ തന്നെ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ട്രാങ്കിൾസുകൾ ഈക്വൽ ആവില്ല ആ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ക്ലി